আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের পর্ব দেখার জন্য আজ তৈরি করে দেখাচ্ছি ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল আপনারা বাসায় হয়তো এই রেসিপিটি করে খেয়েছেন তবে আমি যেভাবে করি আজকে সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এই রান্নাটি করার জন্য প্রথমে আমি মাছ ভেজে নেব তার জন্য মাছটা তৈরি করে নিয়েছি এখানে হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি তারপর মাছগুলো এখানে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখব চুলা একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল তেল আমি দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ এই তেল দিয়ে আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা করব তেল গরম হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাছের টুকরোগুলো মাছের এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশ উল্টিয়ে দিচ্ছি মাছটা আমি খুব বেশি কড়া করে ভাজবো না একটু হালকা করে ভেজে রাখব মাছ ভাজা হয়ে গেছে এখন মাছগুলো তুলে নিচ্ছি আমি এখানে মাছের বড় চারটি পিচ নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ফুলকপি ফুলকপিগুলো আমি বড় ছিল চার টুকরো করে কেটেছি খুব বেশি বড় রাখিনি আবার খুব বেশি ছোট করিনি আপনারা যদি খুব বেশি ছোট করে কাটেন তাহলে এগুলো রান্না করার পর ভেঙে যাবে আর এভাবে রাখলে কিন্তু ভাঙার সম্ভাবনা নেই এখন ফুলকপিগুলো হালকা করে ভেজে নেব আমি এখানে দুটো মাঝারি ছাইজের আলু নিয়েছি সেটাও দিয়ে দিলাম দেখেন ফুলকপির মাঝে হালকা দাগ দাগ চলে এসেছে এর মধ্যে আমি স্টিমটি পরিমাণে হলুদ ছিটিয়ে দিচ্ছি যেন ফুলকপির কালারটা একটু চেঞ্জ হয় ফুলকপিগুলো হয়ে গেছে এর চেয়ে আমি বেশি ভাজবো না এখন তুলে নিচ্ছি সেম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জিরা হাফ চা চামচ এখানে আমি গোটা জিরা নিয়েছি জিরাটার মধ্যে থেকে যখন ফ্লেভার বের হতে শুরু করবে তখন এর মধ্যে অ্যাড করছি পেঁয়াজ হাফ কাপ পরিমাণে যেহেতু এটা মাছের ঝোল হবে তাই পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে এখন পেঁয়াজগুলো বাদামি কালার করে ভেজে নেব যখন পেঁয়াজের কালারটা হালকা চেঞ্জ হতে শুরু করেছে তখন অ্যাড করছি আদা বাটা এক চা চামচ এবং পানি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো কারণ এখন শুকনো মরিচ অ্যাড করব মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ি দিয়ে দিলাম হাত হাফ চা চামচ এখন এগুলো ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এটা কষাতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত তেল থেকে মশলাগুলো আলাদা না হয়ে যায় যখন তেল উপরে উঠেছে এই সময় দিয়ে দিলাম টমেটো আমি এখানে দুইটি টমেটো চার টুকটো করে কেটে নিয়েছি টমেটোগুলো আমি গলিয়ে ফেলবো না হালকা একটু নরম হয়ে এলেই হয়ে যাবে একটু ঢাকনা দিয়ে রাখছে আর এভাবে একটু নেড়ে চেয়ে দিচ্ছে এখন অ্যাড করছে এর মধ্যে ফুলকপি আর আলুগুলো তারপর আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি মশলার সঙ্গে এভাবে প্রায় দুই মিনিটের মতো রান্না করব ফ 
ফুলকপি এবং আলুগুলো আমি আগে ভেজে রেখেছিলাম প্রায় সেখানে 60% মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি এখানে পানি অ্যাড করছি আড়াই কাপের মতো পানিটা আপনার উপর নির্ভর করবে আপনারা ঝোল কত টুকে খেতে চান ঠিক সেই অনুযায়ী পানিটা দিয়ে নেবেন এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি একটা বলক আসা পর্যন্ত পানিতে ভালোভাবে বলক এসে গেছে একটু নেড়ে চেয়ে দিচ্ছি আর এখন এর মধ্যে অ্যাড করব ভেজে রাখা মাছগুলি আমি একটু লবণ চেক করে নিয়েছিলাম লবণের পরিমাণটা একটু কম হয়েছে তাই অ্যাড করে দিলাম এখন মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো যত সম্ভব একটু ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এর উপর কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম প্রায় পাঁচ মিনিট এরপর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা দেখতে কেমন হয়েছে আশা করছি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য আবার আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ